Y hablando de buenas noticias y de cosas que están pasando en el mundo, te hemos contado la última historia que está corriendo como la pólvora en Internet. En una cita, un chico dice que va a sacar dinero para pagar la cuenta y nunca más vuelve a aparecer. Es una bombita de humo. Por eso te estamos preguntando, si descubres que tu cita no te gusta, si no te mola, ¿mejor ser sincero o sincera o hay que fingir hasta el final? Hay notas de audio de WhatsApp de los andalleros. Hola, buenos días. Bueno, yo entiendo que hay que ser diplomática, que sería mejor la sinceridad de decir, oye, mira, no, no me gusta, no, esto no va bien, pero yo no podría. Yo lo tengo claro que yo, ante esa situación, aguantaría como bien. se pudiera y ya no esperemos. La claro. típica frase. Decir la verdad siempre, para que le vas a mentir y le vas a engañar. Le hagas un poquito de daño, pero a la larga la mentira duele más. Claro. Ay. Eso es lo que decía yo De todas maneras, eh, nosotros no tenemos la verdad uh -huh. La verdad la tienen los expertos en el amor Y para ello tenemos aquí en Andaya A una de las más famosas Las más conocidas, expertas en el amor Que es la camarera más conocida del restaurante First Days de cuatro Lidia Torren, buenos días Buenos días, Qué buenos días. Esto, de exper... Esto de experta del amor, o sea, vamos, o sea, gracias por el título, pero yo creo que no, ¿eh? Yo... Hombre, tienes una experiencia ahí, has visto de todo en primeras citas. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Que es mejor ser sincero o hay que fingir hasta el final? A ver, yo es que yo, yo, yo no estoy muy a favor de los sincericidios, entonces, eh, si la si estamos hablando, no es, no es grosera, no está siendo desagradable, eh, no, no es algo que, que sea como muy necesario echar a correr, oye, pues te pegas una, una cita, una charlita, igual te sacas un amigo o no, solo compartes ese momento y ya está, o sea, no, no veo necesario salir claro. por patas si el otro no está siendo, eh, no claro. sé. Un, un monstruo claro, yo, yo estoy contigo, eh, Lidia Además yo aguantaría ahí la cena, los postres Y luego cafés y copas si hace falta Oye, eh, en una primera cita, tú como experta ¿Qué restaurante escoges? <risa> pues a ver, mira Yo iría a un italiano mm. Pediría una pizza Y si veo que se come la pizza con las manos Como yo, es el obra de mi vida ah, Oye, muy bien, muy bueno, bien. Es que qué rabia da la gente que se come la pizza Con, con cuchillo de tenedor, <risa> no, no, eh Bueno, es que además yo soy una fanática de comer con las manos, es horroroso, pero es que me encantan las croquetas, la pizza, a mí me gusta. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso, también te digo que yo no me la jugaría a ir a japoneses y a mexicanos porque no sabes cómo el otro va, sabes, ir ya, no sé, uno en vez de comida claro. española mediterránea uh -huh. o un italiano que es fácil que le gusta a todo el mundo. Oh. O sea, vale, que ¿y vestir ¿no? cómo? ¿Vestir cómo? Vestir. A ver, yo creo que lo más importante es saber sacarse partido. Sí, cada uno tiene que saber lo que le queda bien. Y si no lo sabes tú, pues se lo preguntas a tu madre o a tu padre o a tu amigo del alma, que te sea sincero y te diga, oye, pues mira, esto te queda mejor, esto no te queda tan bien. Entonces, partiendo de la base, que sabes eso? Yo, por ejemplo, creo que me queda bien el negro y el rojo, que lo del negro no tiene ningún mérito porque le queda bien a todo el mundo. Y lo del rojo, creo que a las morenas nos pinta bien. Entonces, pues no sé, un vestido rojo, así, castala, no sé, un vestido rojo. Y el labio rojo, el que tiene arriba. Ha salido que además el rojo es el color más atractivo, o sea, que atrae de verdad y que es una muy buena elección para una cita. Ah, bueno, mira el color de la lujuria, el amor y la pasión, claro. que es algo que tendrá que ver... De hecho, en el restaurante hay mucha cosa roja, al final también estamos ahí estimulando, estimulando. Bueno, oye, Lidia, ¿te puedo pedir una cita? Porque además cuadra ¿Sí? todo, ¿sabes? O sea, yo soy no. amante de la comida italiana. Pero bueno, ¿Sí? pero qué descaro. Pero bueno. eh... ¿Dónde, ¿Dónde me llevarías, gallo? Pues a un italiano, al Tegatela, para, por ejemplo. <risa> bueno, oye, no sé, la ya, mano. Ya, claro. Me acabas de robar el corazón. Ya claro. <risa> Te mandamos un besito enorme y gracias por estar con nosotros cada mañana. Y nada, mucha suerte en el programa, que no la necesitéis porque va como un cañón. Gracias, chicos, un besito. Gracias, un besito, Lidia. Linda. Besito.